huyện Phong Điền là địa phương đi đầu trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của thành phố Cần Thơ. Với 6 trên 6 xã đã hoàn thành 100% các tiêu chí. Riêng xã Mỹ Khánh cơ bản hoàn thành việc nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023, hướng tới đưa huyện Phong Điền đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay. Đối với Phong Điền đã xác định thì cái việc mà xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thì huyện là huyện nông nghiệp đó thì đối với huyện là tập trung là chỉ đạo để chuyển dịch cơ cấu cây trồng. À, cái thứ nhất là vấn đề là chuyển đổi cây trồng từ đất lúa sang trồng cây ăn trái, đặc biệt là cây ăn trái có giá trị cao để tạo cái điều kiện cho người dân thu nhập à, nó cao sống cao hơn. Đối với huyện Phong Điền là cái huyện hiện nay là cái cái điểm thu hút khách du lịch khá lớn của thành phố. Trên toàn huyện hiện hiện có là khoảng là gần 60 cái điểm du lịch đón khách. Hàng năm thì như đón khách ở trên là 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 khoảng 2 triệu người trên năm đối với khách của huyện Phong Điền. Rồi từ đó thì người dân là phát triển, đem lại thu nhập đời sống người dân khá cao. 6 tháng đầu năm 2023, thành phố Cần Thơ đã có 18 xã hoàn thành 100% tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, 12 xã cơ bản hoàn thành bộ 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Cần Thơ là thành phố trực thuộc trung ương, có nhiều điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng và địa giới hành chính so với các tỉnh còn lại trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Vì thế, thành phố quyết tâm đi trước, đi nhanh và về đích sớm trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chỉ tiêu nhiệm kỳ của mình là 24 xã nông thôn mới nâng cao. Nhưng mà chúng ta quyết tâm trong thâm tâm của chúng ta, chúng ta làm năm tới năm 2024, cuối năm 2024 là chúng ta sẽ xong 100%. Cái này là cái mình nói 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 trong trong quyết tâm của mình, còn không được 100% là chuyện, chuyện nội bộ của mình. Chứ còn chỉ tiêu của thành quỹ, hội đồng dân, Ủy ban dân giao cho mình là 24 xã nông thôn mới nâng cao, trong đó có 8 xã là thiếu mẫu. Như vậy thì bây giờ vậy chúng ta có quyết tâm chúng ta làm cái này. Từ nay đến cuối năm, lãnh đạo thành phố Cần Thơ chỉ đạo các địa phương tiếp tục trà soát, củng cố, nâng chất 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đảm bảo hoàn thiện thủ tục công nhận thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Các địa phương cần quyết liệt, bài bản, đi nhanh đi trước trong xây dựng nông thôn mới, dùng sức tập trung, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắt, quan tâm hỗ trợ người dân.